。近日，美国再寄出价值约二十亿美元的对台军售大单，中国外交部、国台办相继发声批驳美方此举，并表示将予以坚决反制。作为拜登任内的第十七次对台军售，此次军售案有何不同？首次对台出售的国家先进地对空导弹系统有何玄机？二十七号，国务院台办发言人朱凤莲应询表示，中方坚决反对美国向中国台湾地区出售武器，这一立场是一贯的、明确的。美方一再违背其领导人不支持台独的承诺，助长台独冒险行径，破坏台海地区和平稳定。我们对此坚决反对，敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报，特别是八一七公报规定，停止武装台湾，停止向台独势力。发出任何错误信号。此前一天深夜，外交部发言人表示，中方强烈谴责，坚决反对，已向美方提出严正交涉。美国执意以台制华，以武助独，与美方领导人的不支持台独表态完全背道而驰，与双方稳定中美关系的努力完全背道而驰。中方敦促美方立即停止武装台湾，立即停止破坏台海和平稳定的危险行径。中方将予以坚决反制，并将采取一切必要。措施坚定捍卫国家主权、安全和领土完整。此次中方暂未寄出具体的反制措施，但深圳卫视注意到，今年以来，中方已就美对台军售实施五轮反制措施，涉及美方企业已达三十五家。最近一次在本月十号，中方宣布对边缘自治运营公司、亨廷顿英格尔斯工业公司、斯凯迪奥公司等三家企业及遥感舵公司创始人史蒂文·鲁德等十名高管人员采取反制措施。有岛内学者表示。美国对台军售也是其霸权主义扩张的具体表现。大陆方面的制裁措施一针见血，具有强烈的震慑效应。有观察也指，随着中方反制工具箱不断完善优化，对涉对台军售的美国军工实体的反制力度也将不断加强。最新的这笔对台军售案由美国五角大楼二十五号宣布，总价值近二十亿美元，包括向台湾出售三套总价十一点六亿美元的国家先进地空。导弹系统，以及价值八点二八亿美元的 ANTPS 七七和 ANTPS 七八雷达系统，其中将包括三套哨兵雷达系统、一百二十三枚增程版中程先进空对空导弹、两组导弹制导系统以及四套多功能资讯发布系统等。台防务部门声称，相关系统具备自动化侦查、火力分配指挥控制及情报整合功能。两型新式雷达的更换将增强目标侦测能力，并提升抗干扰效果。有报道则指，该系统或将部署至台北周边及重要军用机场，强化重要军事基地的防空战力。而为配合本轮军售，美方或将需要指派约二十六名美国政府代表和三十四名承包商代表，长期。期驻点进行设备处理和部署、系统检查、培训以及技术和后勤支援。值得注意的是，作为拜登政府任内第十七次对台军售，此次军售案也是其任内数额最大的一次。观察指，拜登在总统任期的最后阶段不断加码对台军援，有巩固政治遗产之嫌。目前距离美国大选投票日不足十天，此时发布高额军售也引发外界猜测。除了数额创纪录，此次美方还首次向台湾提供了国家先进地对空导弹系统。公开资料显示，这套导弹系统由挪威和美国合作研发，主要承包商为美国军工巨头雷神公司，最多可对一百二十千米范围内的六十个目标进行监控，拦截射程达五十千米。目前在太平洋范围内，仅有澳大利亚和印度尼西亚使用该系统。值得一提的是，该系统使用雷神公司的 AIM 幺二。二零导弹作为主要武器，台军若装备，无需再大量采购备弹。不过，有岛内军事专家就指出，本轮军售仍是政治意义大于实际意义。台军就算配备了这些系统，也不会提升多大战力，还意味着后续要继续乖乖交钱。
。而作为本轮军售供应商的雷神公司，正因在此前对台军售交易中台价诈欺，深陷舆论漩涡。令人大跌眼镜的是，尽管台防务部门证实确有此事，但其负责人顾立雄却坚称，美国政府自己也是受害者。相关言论震惊岛内社会，有岛内舆论就指出，民进党当局根本没有讨价还价的余地，一切损失最终还是要全体台湾民众来承担。外界注意到，台军目前部署的爱国者导弹和远程预警雷达均出自雷神公司。有岛内网友称，只要沾上它，就要花大价钱。以远程预警雷达为例，在军售过程中，美方仅允许台军最初级维修，关键维修均由美方处理，且维修费的编列与报价均由美方主导。其中三阶段的后勤与支持服务就经历美方多次改价，由一百一十亿元新台币暴增至两百亿元新台币，且全由台湾买单。这意味着美方无需支付任何费用即可共享这部分高机密情报。下订单是一回事，交货却是另一回事。目前，美国仍有大量对台军售订单积压。据华盛顿智库凯托学会近日揭露，截至今年八月，美国未交付台湾军售金额高达二百零五点三亿美元。与之相比，二零二五年台防务总预算创新高，约六千四百七十亿元新台币，约合二百零一亿美元。这意味着，美国积欠的台湾军品价值已超过台当局。一年的防务预算，报告还揭露，今年九月，在美军基地等待空运到台湾的军品共五百零四个货运托盘，其中三百四十个托盘上的军品遭受水损，包含发霉的防弹衣、四十年前的炸弹以及无包装或无缓冲包装的机枪。岛内媒体披露，这些垃圾运来台湾后，还要台当局自身花钱销毁。另外，观察指，民进党当局真金白银买的装备迟迟未能交付，老旧装备却已到期淘汰。台前空军副司令张延廷此前就爆出，由于美售台战机 F 十六 V 的交付时间一再拖延，台空军目前已经无机训练。我们去年十二月一号啊，台东自航基地 F 一十二月一号全部汰除了，对，现在空着了，等你啊，你不是要交机吗？去年十二月一号没有啊，拖到今年。我们已经付钱了，他都是我们急需的。这因为这个是要训练的。张延廷还总结当前美国对台军售的三个现象：第一个，他最新的不卖；那再来呢，已经付钱的他能够拖；对，那第三个呢？他我们不要的，他出清存货。外交部发言人林健此前曾表示，美方接二连三对台售武，为民进党当局顽固坚持台独立场、挑衅一个中国原则撑腰打气。这一事实再次证明，当前台海和平稳定面临的最大威胁，对台海现状的最大破坏，就是台独势力的分裂活动和以美国为首的外部势力的纵容支持。民进党当局妄图以武谋独，美国执意以武助。毒必将引火烧身，自食恶果，以失败告终。国安理会将于当地时间今天下午三点就中东局势举行紧急会议。此前，伊朗外长阿拉格奇表示，已致信联合国，呼吁召开联合国安理会紧急会议，采取果断立场，谴责以色列对伊朗的袭击。黎巴嫩常驻联合国代表团也已就今年十月十五号到十月二十四号期间以色列对黎巴嫩的袭击，向联合国安理会提出申诉，要求安理会。与国际社会采取行动，制止以色列对黎巴嫩的持续侵略。以色列国内反对声音也越来越大。近日，以色列国防部外爆发抗议，一些抗议者手持标语要求立刻停火、停止战争和流血。还有抗议者认为，以色列军事行动的目标已达成，要求政府与哈马斯达成协议，促成被扣押在加沙地带的人员获释。Ask our government to, to ask for a deal and push for a deal because we think that the best option is if Israel will push for a deal, so Hamas will say we can do a deal. But if Israel is not pushing for a deal, it's not up to Hamas.